ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ബൈ അജിസ ഫിബൻഷ സോ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർബന്ധമായും പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇത് കേൾക്കുക കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നാളത്തേക്ക് പഠിച്ചിട്ട് പോകേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മസ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് സിംപ്ലിഫൈസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി പ്രസൻസ് ഫാക്ട് ഇൻ എ ഡെഫിനറ്റ് ആൻഡ് പ്രിസൈസ് ഫോം പ്രൊവൈഡ്സ് കമ്പാരിസൺ എൻലാജസ് ഹ്യൂമൻ നോളജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോമുലേഷൻ പ്ലാൻസ് പോളിസീസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആൻഡ് ഫുകാസ്റ്റിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ വേണ്ട സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ സ്കോപ്പ് പ്ലാനിങ് എക്കണോമിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് സൈക്കോളജി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെ വേണ്ട സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം സെയിം പോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലസ് നിങ്ങൾ സി എസ് ഒ എൻ എസ് എസ് ഒ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് പി സി മഹാല നോബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് പഠിച്ചിരിക്കണം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എബൌട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണം അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സി എസ് ഒനെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കും പിന്നെ എന്താണ് സംഖ്യ ദ ജേണൽ പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഐ എസ് ഐ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ജേണലാണ് സംഖ്യ അതുപോലെ എൻ എസ് എസ് ഒനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ട് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ആക്ടുറേറിയൽ സയൻസ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക എൻ എസ് എസ് ഒ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ വർഷങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ടൈം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഡേ ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻ ജൂൺ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആ ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് സി എസ് ഒ എൻ എസ് എസ് ഒ ഐ സി ഐ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റയിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ടേംസുകൾ പഠിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഡേറ്റ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്റ്റഡ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ് ഡ്യൂറിംഗ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അപ്പോൾ ഡേറ്റ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക ആരാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്താണ് സാമ്പിൾ എന്താണ് സെൻസസ് എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക പ്രൈമറി ഡേറ്റയും സെക്കൻഡറി ഡേറ്റയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റിനറും ഷെഡ്യൂളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ക്വസ്റ്റിനിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റയുടെ സോഴ്സസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് അതിൽ പഠിക്കുക വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു രീതിയിൽ അതൊന്നും മിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല മസ്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൂടാം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ് ത്രീ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടാബുലേഷൻ അതിൽ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണുള്ളത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്രോണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത് നാലെണ്ണം അതിൻ്റെ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ
പിന്നെ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ബൈവേരിയേറ്റ് ഡേറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനും അതിൻ്റെ ടേബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും മക്കൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കുക ഒരു രീതിയിലും അതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കരുത് പിന്നെ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്താണ് സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അതിൻ്റെ മീനിങ് അതിൽ തന്നെ അരിത്മെറ്റിക് മീന് മീഡിയൻ ജിയോമെട്രിക് മീന് ഹാർമോണിക് മീന് ഇതിൽ അരിത്മെറ്റിക് മീനും മീഡിയനൊക്കെ മസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ അത് ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദ വാല്യൂ അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ടേബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മീഡിയൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അത് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ജിയോമെട്രിക് മീൻ ഹാർമോണിക് മീൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നന്നായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പിലാണ് ഡിസ്പോഷൻ വരുന്നത് റേഞ്ച് കോട്ടയൽ ഡീവിയേഷൻ മീൻ ഡീവിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പോൾ കോട്ടയൽ ഡീവിയേഷൻ ഇക്വേഷൻ ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് ക്യൂ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് റേഞ്ച് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് മീൻ ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആണ് അത് റോ ഡേറ്റ് തന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓരോന്നിനനുസരിച്ച് അത് മാറും അപ്പോൾ റേഞ്ച് കോട്ടയൽ ഡീവിയേഷനെക്കാട്ടിയും വലുതാണോ ചെറുതാണോ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരും അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ സ്ക്യൂനസും കേട്ടോസിൽ നിന്നും സ്ക്യൂനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാക്ക് ഓഫ് സിമ്മട്രി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് നമ്മൾ സ്ക്യൂ ഉണ്ടാവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് സിമ്മട്രിക് ആയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് സ്ക്യൂ ഉണ്ടാവുക സിമ്മട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബെൽ ഷേപ്ഡ് കേവ് ആയിരിക്കും അത് ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ത് സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിമ്മട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മീനും മീഡിയനും മോഡൊക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സ്ക്യൂനസ് തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് സ്ക്യൂനസ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് സ്ക്യൂനസ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് സ്ക്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീൻ മോഡ് ലെസ് ദാൻ മീ മീഡിയൻ ലെസ് ദാൻ മീൻ ആയിരിക്കും മോഡ് ലെസ് ദാൻ മീഡിയൻ ലെസ് ദാൻ മീൻ ആയിരിക്കും എന്നാൽ നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ മീൻ ലെസ് ദാൻ മീഡിയൻ ലെസ് ദാൻ മോഡായിരിക്കും വരിക പിന്നെ കാൾപിയസിൻസ് കോഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് സ്ക്യൂനസിൽ എസ് കെ എന്നാണ് പറയുക എസ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മീൻ മൈനസ് മോ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ആണ് ബൗലീസ് കോഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് സ്ക്യൂനസിൽ എസ് ബി എന്നാണ് പറയുക അത് ക്യൂ ത്രീ പ്ലസ് ക്യൂ വൺ മൈനസ് ടു മീഡിയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് ക്യൂ വൺ ആണ് മൊമെൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് പറയുമ്പോൾ ബീറ്റ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ത്രീ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ ടു ക്യൂബ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ കേട്ടോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് പീ കട്ട്നെസ് ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കേട്ടോസിസ് ഉണ്ട് ലെപ്റ്റോ കേട്ടിക് മെസോ കേട്ടിക് പ്ലാറ്റിക് കേട്ടിക് അപ്പോൾ ഇതിൽ ബീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ ടു ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ മൊമെൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് സെൻട്രൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കോഫി അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് കോഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് കേട്ടോസിസ് അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക പിന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റീൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്താണ് ഒരു ഔട്ട്കം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് ഔട്ട്കമ്മും സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവൻറ്റ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഈക്വ ഈക്വലി ലൈക്ലി ഇവൻസ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് എക്സോസ്റ്റീവ് ഇവൻസ് ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി അഡീഷൻ റൂൾസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഫ്രീക്വൻസി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ അൽജിബ്രിക് ഇവൻസ് ഇത് മസ്റ്റാണ് പ്രോബബിലിറ്റീൻ്റെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കുഴപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് പതറി വീഴരുത് അതിന് ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഓരോന്നും പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ചോദ്യം വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഞാൻ പേടിപ്പിക്കുകയല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം ഡെഫിനേഷൻസ് അതിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവ
ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അതായത് ഇത് ഇത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് മസ്റ്റായിട്ട് മക്കളെ മീൻ മീഡിയൻ ആ സംഭവങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡയഗ്രംസ് ഗ്രാഫ്സ് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാര്യങ്ങൾ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം 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 ഈ പറഞ്ഞ ഞാനിപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ജയിച്ചിരിക്കും ഐ എം ഡാം ഷുവർ നല്ല മാർക്കോട് കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ ജയിക്കും എ പ്ലസ് ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തും എസ്പെഷ്യലി ആ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഏരിയയ്ക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ സി എസ് ഒ എൻ എസ് എസ് ഒ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ നോട്ട് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടേബിൾ വരയ്ക്കാൻ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വിഷ് യു ഓൾ ദ വെരി സക്സസ് ഫോർ ഒരു എക്സാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും വീഡിയോസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആൻഡ് താ